ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു നല്ലൊരു മീൻകറിയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മീൻകറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് പേരൊന്നുമില്ല തനി നാടൻ ഒരു മീൻകറിയാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു സ്വാദിഷ്ടമായ ഒരു നല്ലൊരു മീൻകറിയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിന് ഒരുപാട് ചേരുവകളൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ച് തന്നെ ചെയ്യുന്ന ഒരു കുഞ്ഞി മീൻകറി പക്ഷെ ആ മീൻകറിയുടെ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഈ മീൻകറി എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ഒന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി ആദ്യം വേണ്ടിയ ചേരുവകൾ എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് തേങ്ങ പിന്നെ കുറച്ച് പുളി പുളിയുടെ വെള്ളമായത് പിഴിപുളിയായത് പിഴിപുളി അല്ല ശരിക്കും അതിന് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് കുടമ്പുളിയാണ് പുളി നല്ലോണം ആ കറിക്ക് വേണം അതുകൊണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ കുടമ്പുളി ആയാലും ശരി വാളമ്പുളി ആയാലും ശരി ഫസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസ് ഞാൻ കുടമ്പുളിക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ വേണ്ടിയ കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ അത് കുറച്ച് കുച്ചുള്ളി അരിഞ്ഞതാണ് പച്ചമുളക് ഒരു ഇച്ചിരി മല്ലിപ്പൊടി കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി പിന്നെ കുറച്ച് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി ഇത്രയും സാധനമാണ് വേണ്ടത് പിന്നെ ഇച്ചിരി ഉപ്പ് ഇത്രയും സാധനമാണ് വേണ്ടത് ഇതിന് വേണ്ടിയ മീൻ ഇന്ന ദശകട്ടിയുള്ള മീൻ തന്നെ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല ഏത് മീനിലും ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഞാൻ കുറച്ച് ദശകട്ടിയുള്ള മീനാണ് മേടിച്ചേക്കുന്നത് ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് കുറച്ച് പരിപാടികൾ എന്നാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം എന്നാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ പാൻ കത്തിച്ച് വെച്ച് ആദ്യം ചട്ടിയെ തന്നെ വെക്കണ്ട ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു ഇച്ചിരി എണ്ണ ഒഴിക്കണം വെളിച്ചെണ്ണയാന്ന് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഇച്ചിരി എണ്ണ ഒഴിച്ച് വെച്ച് ഇതിനകത്തോട്ട് ഇത്രയും മീനിന് നമ്മൾ എത്ര മീനാണോ എടുക്കുന്നത് ആ മീനിന് കണക്കാക്കി കുറച്ച് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ നമ്മൾ ഇതിനകത്തോട്ട് ഇടണം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി ആയിട്ട് ഇട്ടേച്ചാൽ മതി ഇതേപോലെ ചതയ്ക്കുക വേണ്ട അതല്ല അരിഞ്ഞ് ചേർക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഏതായാലും പ്രശ്നമില്ല മേടിക്കുന്ന ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയാണെങ്കിൽ ഒരു ഇച്ചിരി നേരം ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചേക്കണേ അതിന് എന്നാന്ന് അറിയുമോ അതിനകത്ത് പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ആയത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്നാ വിനാഗിരി അതൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുണ്ടാവും അത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ വീട്ടിലെടുക്കുന്ന അതേ ടേസ്റ്റ് അല്ല അവിടെ നിന്ന് മേടിക്കുന്നതിന് കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതിനെ ഒരു ഇച്ചിരി ഒപ്പൊന്ന് മൂപ്പിച്ചേ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി ഒരു ഇച്ചിരി അതിൻ്റെ ഒരു പച്ചച്ചൊവ പോണേ അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ മുഴുവൻ കുത്തലായിരുന്നു ഇതൊരു മൂത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി തീ ഇച്ചിരി നല്ലതായിട്ട് കുറച്ച് വെച്ച ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു ഇച്ചിരി മഞ്ഞൾപ്പൊടി അതിന് ശേഷം ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ മുളക് പൊടി അല്ല രണ്ട് സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ആണെങ്കിൽ ഒരു സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ടേച്ചാൽ മതി നാലാ ഇടുന്നതെങ്കിൽ രണ്ട് നേർ പകുതിയാണ് മല്ലിപ്പൊടിയുടെ അളവ് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം മൂന്ന് സ്പൂൺ ആവുള്ളേ അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു ഒന്നര സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇടാം ഈ നമ്മുടെ ചേർത്തേക്കുന്ന പൊടിയെല്ലാം അതിൻ്റെ ആ ഒരു കുത്തൽ മാറുമ്പോഴത്തേന് തീ നല്ലതായിട്ടൊന്ന് ഓഫ് ചെയ്യാം ഹൈ ഫ്ലെയിമെ കൊടുത്തേച്ച് ഓഫ് ചെയ്താൽ മതി തീ ഓഫ് ചെയ്യുക ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ഒരു മുറി തേങ്ങായേ ഉള്ളേ ഈ തേങ്ങ ഇതിനകത്തോട്ട് അന്നേച്ച് ഈ തേങ്ങയിലോട്ട് ഈ അരപ്പ് തേങ്ങ കാണാൻ മേലാത്ത പോലെ നല്ലോണം ഒന്ന് ഈ വെള്ളം നേറെ അറിയരുത് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഇത് മുഴുവനും ഈ തേങ്ങയിലോട്ട് അങ്ങോട്ട് പിടിക്കണം അത് ആ ചൂട് ചീനച്ചട്ടിയെ തന്നെ ഇട്ടങ്ങ് ചെയ്തേച്ചാൽ മതിയേ കണ്ട ഇപ്പം തേങ്ങയുടെ നിറം എല്ലാം ഇങ്ങ് ചുമന്ന് വരും അന്നേച്ചാൽ ഇനി എന്നാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇനിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒത്തിരി എളുപ്പമാണ് പക്ഷേ എന്നാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാവോ ഈ തേങ്ങ ഒരു ഇച്ചിരി ആറാതെ നമുക്ക് മിക്സിയിൽ അരയ്ക്കാൻ നോക്കുകയല്ല അപ്പം എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ഇച്ചിരി അരച്ച് കഴിഞ്ഞേച്ച് നല്ല മഷി പോലെ അരയ്ക്കണേ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ മഷി പോലെ അരച്ചതിന് ശേഷം ഈ അരിഞ്ഞ് വെച്ചേക്കുന്ന ചെറിയുള്ളി അരിഞ്ഞോ അല്ലെങ്കിൽ മുഴുവനോടെയോ ഏതായാലും ഒരു അഞ്ചെണ്ണം ഒരു ആറെണ്ണം അതിനകത്തോട്ട് അങ്ങ് ഇടുക അരയ്ക്കുന്ന പേസ്റ്റിനകത്തോട്ട് ഇടുക എന്നിട്ട് അതും കൂടെ ചേർത്ത് നല്ല അസലായിട്ട് ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ചട്ടി ചൂടാവാൻ വെക്കണം
ഞാനാ നമ്മൾ മൂപ്പിച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന അരപ്പ് നല്ലോണം അരച്ച് വെച്ചു അതിനകത്തോട്ട് ചെറിയ ഉള്ളി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇപ്പുറത്ത് ചട്ടി കത്തിച്ചായിരുന്നു കത്തിച്ച് ഇച്ചിരി വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് എനിക്ക് ഒരു ഇച്ചിരി കടുകിടണം ഒരു ഇച്ചിരി ഉലുവ അത് ഒന്ന് ഇച്ചിരി പൊട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ പച്ചമുളക് രണ്ടായിട്ട് കീറിയിട്ടേച്ചാലും മതി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഇച്ചിരി കറിവേപ്പില ഇതൊന്ന് ഇച്ചിരി മൂത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നാത്തോട്ട് ഒരു ഇച്ചിരി തക്കാളി ഒരു കുഞ്ഞി തക്കാളി മതിയാവും തക്കാളി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത്രയും വഴണ്ട് പോകാനും വേണ്ടി ഒന്നുമില്ല ആ ഉലുവയും പച്ചമുളകും ഒക്കെ ഒന്ന് ഇച്ചിരി മൂത്തേച്ചാൽ മതി ഇത് ഇച്ചിരി ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അരച്ചു വെച്ചേക്കുന്ന അരപ്പ് അത് ശരിക്കും ആക്ച്വലി ഇത്രയും ഈ ഒരു നിറം വരുവേ ഒരു ഓറഞ്ച് ഷെയ്ഡാണ് ഇതുവരെ നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർത്തില്ല പുളിയും ചേർത്തില്ല ഇത് ശരിക്കും ഞാൻ ഈ പുളി ഇവിടെ എടുത്തു വെക്കാൻ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചിലർക്കാണേ കുടംപുളി ഇഷ്ടമല്ല വാളംപുളി മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കത്തുള്ളൂ അവർ ഇത് കുടംപുളി വാളംപുളി ഉപയോഗിച്ച് വെച്ചാൽ മതി ഒരു രണ്ട് കഷ്ണം പുളി കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഒരു ഒരു കഷ്ണം വരെ ഇട്ടേച്ചാൽ മതി പുളി കുറവാണെങ്കിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ ഇടാം പിന്നെ നോക്കി തിളച്ചതിന് ശേഷം കൂടുതൽ ഇട്ടേച്ചാൽ മതി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതെടുത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞത് എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു ഓപ്ഷൻ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാര്യം ചിലർ ഉപയോഗിക്കാത്ത ഒരു യു എനിക്കിതേ ഉള്ളൂ മറ്റത് ഉപയോഗിക്കാൻ ഓക്കെ അല്ല എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ വിഷമം വേണ്ട നമുക്ക് ഇതാണെങ്കിൽ ഇത് ഏത് പുളിയാ ഇഷ്ടമാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഇച്ചിരി ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് മീനിനെയും കൂടെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉപ്പ് വേണം ഇന്നാത്തോട്ട് ഒരു ഇച്ചിരിയും കൂടി കറിവേപ്പിട്ട വേണ്ടിയിട്ടല്ല പക്ഷേ ഒരു പച്ചക്കറിവേപ്പിലും കൂടി ഇടുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ ഇത് ഇച്ചിരി നല്ല മണാ ഇനി ഇത് തിളച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് മീൻ ഇടുക മീൻ ഒന്ന് വെന്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതങ്ങ് വാങ്ങിയേച്ചാൽ മതി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ പരിപാടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ നല്ല കപ്പയാണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതൊന്ന് തിളച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മീനും കൂടി ഇടുക മീൻ ഇട്ട് നമുക്ക് എത്ര ഗ്രേവിയാണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഗ്രേവിയുടെ അത്ര എത്തുമ്പോൾ ഓഫ് ചെയ്യുക ഇനി ഇതിനകത്ത് ഇച്ചിരി കൂടെ സ്വാദ് കയറണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാങ്ങാൻ നേരം ഒരു ഇച്ചിരി വെളിച്ചെണ്ണ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുക വന്നതിൽ കുറച്ചുകൂടെ ടേസ്റ്റാണ് പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇനി എണ്ണ ഒന്നും ഒഴിക്കണ്ട ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മീൻ ഇടുക മീൻ ഇട്ട് തിളച്ച് കഴിഞ്ഞ് മീൻ ഒന്ന് വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അടപ്പ് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി ചെയ്യിച്ച് എന്തോരം വേണം എത്ര നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ചാർ എന്തോരം വേണം അത് നോക്കിയേച്ച് നമ്മളങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്തേച്ചാൽ മാത്രം മതി എനിക്ക് ഇനി പറഞ്ഞ മീൻ നമ്മുടെ അരപ്പ് തിളച്ചു തിളച്ചതിന് ശേഷം എന്താണ് ഞാൻ ഈ മീൻ അങ്ങ് ഇടുക പിന്നെ സ്പൂണിട്ട് ഇളക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ അമ്മച്ചിമാർ പറയുന്നേ പക്ഷേ അത് എന്നാന്നറിയോ മീൻ വെന്ത് കഴിഞ്ഞേച്ചാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് എന്നുവെച്ചാൽ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മീൻ അങ്ങ് ഉടഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ടാന്നു അങ്ങനെ പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇതിപ്പോൾ ഇട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ അന്നേരം അത്രയും വേവാനും വേണ്ടി ഒന്നും ആയില്ലല്ലോ ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് നല്ലോണം അടച്ച് വെച്ച് ആ മീനിൻ്റെ ഉപ്പും പുളി എരുവും എല്ലാം പിടിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യുക വീട്ടിലെന്നാ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ കപ്പ എങ്കിൽ കപ്പ അപ്പം ദോശ ചോറാന്നേൽ അത് നല്ല പുളിശ്ശേരിയും കൂട്ടി കഴിക്കാൻ നല്ല ഉഗ്രം കറിയാ ഇത് ഇനിയിപ്പോൾ എന്നാ ഉള്ളത് നിങ്ങളുടെ ചോയ്സാ എനിക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ എൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജിൽ എന്നാ ഉണ്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു ചോയ്സ് അതായത് അപ്പമെങ്കിൽ അപ്പം